அடையாளம் ஒரு மனிதனுக்கு அடையாளம் ஏன் தேவைப்படுது அடையாளம்னா என்ன பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு பல அடையாளங்கள் இருக்கு ஆனால் இதில் உண்மையான அடையாளங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு அடையாளம்னா என்ன இந்த உலகம் ஒருத்தனை எப்படி பார்க்குதுங்கிறதும் அவன் இந்த உலகத்துக்கு அவனை எப்படி காமிச்சுக்கிறாங்கிறது தாங்க அடையாளம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஆசிரியராக வேலை செய்கிறார் அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவரை ஆசிரியராக பார்க்குறாங்க அவரும் தன்னை ஆசிரியராக வெளிப்படுத்திக்கிறார் இங்கே ஆசிரியருங்கிறது ஒரு அடையாளம் இப்படி பல விதமான அடையாளங்கள் இருக்குது ஆனாலும் அடையாளத்தை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தொழில் சார்ந்த அடையாளம் இன்னொன்று குடும்பம் சார்ந்த அடையாளம் குடும்பம் சார்ந்த அடையாளங்கிறது அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிங்கிற உறவு முறைகள் தான் அடையாளமாக மாறுது தொழில் சார்ந்த அடையாளங்கிறது நம்ம என்ன துறையில் வேலை செய்கிறோமோ அதை வச்சு வருது நவீன காலகட்டத்தில் நம்ம ஒருத்தர் போய் பார்க்குறோன்னா அவர் பேருக்கு அப்புறம் அவர் என்ன வேலை செய்கிறா தான் கேட்போம் அவரை விட அவரோட வேலையை தான் நம்ம பெருசாக பார்ப்போம் அவரோட வேலை தான் அவரோட அடையாளமாக மாறுது இதனால் இந்த அடையாளத்தோடு தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தாருன்னா அவர் வீட்லேயும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக தான் இருக்கார் ஒருத்தர் சினிமா நடிகராக இருந்தால் அவர் வீட்லேயும் சினிமா நடிகராக தான் இருக்கார் இதனால் அவரோட யதார்த்தத்தை அவர் இழந்துடுறாரு இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு போலியான அடையாளத்தோடு தான் இருக்கோம் இந்த அடையாளத்தை பிடிச்சி நம்ம தொங்குறனால ஏதாச்சும் கிடைக்குதா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இதுவிட பொக்கிஷமான ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதுதான் உண்மை உண்மைனா என்ன இதை பற்றி ரஷ்ய எழுத்தாளர் தஸ்தவஸ்கி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்டையுமே சொல்ல முடியாத உண்மைன்னு எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கும் அதை யார்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும்னா நம்ம நெருக்கமானவங்கிட்ட சொல்லுவோம் நம்ம நெருக்கமானவங்ககிட்ட கூட சொல்ல முடியாத உண்மைன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம நம்மக்கிட்டையே சொல்லிக்குவோம் நம்மக்கிட்ட கூட சொல்ல முடியாத உண்மைன்னு ஒன்று இருக்குங்க அது தாங்க கனவாக வரும் ஆனால் இந்த கனவை நம்ம பெருசாகவே எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு உண்மையை விட அடையாளம் தான் தேவைப்படுது என்னடா அடையாளம் உண்மை கனவுன்னு சொல்லி குழப்புற மாதிரி இருக்கா இது எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது ஒரு சின்ன கதையில் உங்களுக்கு இதை விளக்குறேன் உலகத்திலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான மக்கள் இருக்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே பஞ்சமே கிடையாது அந்த ஊர் முழுக்க பசுமையாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த ஊருக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன வீட்டில் அஞ்சு வயசு குழந்தைய அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த குழந்த பிறந்ததுலேருந்தே அங்கே தான் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய அடைச்சி வச்சா தான் அந்த ஊர் பசுமையாக இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு வருஷத்தில் ஒரு தடவை ஊர் மக்கள் அந்த குழந்தைய பார்க்க போவாங்க அந்த குழந்தை கண்ணீரோட என்னை வெளியே வெட்டுருங்கன்னு சொல்லி கதறும் மக்கள் வேதனையோடு வெளியே வந்து அவங்க ஊரோட பசுமையை பார்த்துட்டு நமக்காக ஒரு குழந்த அடைஞ்சிருக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கடந்து போவாங்க ஒரு சில மக்கள் இந்த வேதனையை தாங்க முடியாமல் ஊரை விட்டே வெளியே போயிடுவாங்க சில மக்கள் வேதனை இருந்தாலும் அவங்க உள்ள அதை வச்சுக்கிட்டு வெளியே சந்தோஷமாக வாழ்வாங்க இதே மாதிரி தாங்க நம்மளும் நம்ம மனசில் உண்மையும் உணர்வுகளையும் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு போலியான அடையாளத்தை சுமந்துட்டு இருக்கோம் அடையாளங்கிறது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரசர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருந்துச்சு சமகாலத்தில் சினிமா நடிகர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக இருக்குது இனி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் எது அடையாளம் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் மனிதனுக்கு மாறாதது ஒன்று இருக்குது அதுதாங்க மனித உணர்வு அன்பு காதல் நேயம் இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு சம காலத்திலையும் இருக்குது ஏன் மனிதன் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் இந்த உலகம் உங்களுக்கு கொடுக்குற அடையாளத்தை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது ஆனால் நீங்கள் உணர்வுகளை மதித்து உங்கள் குடும்பத்தோடையும் சக மனிதனோடையும் பழகினா நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்போது உண்மையாக இருந்தாலே நமக்கு அடையாளம் தேவையில்லை